and light the ceremonial lamp. I request the scholars of the Sanskrit department. Paracho Aristane me sustaino brehaspa tepdadhaku paya prethipiam paya o khadi. Hopefully, we will have some possibility. Man. Thank you. Invite our keynote speaker, Professor Kuldeep Agnihotri, who is a VC of Central University of Himachal Pradesh. Okay. And this university is going to be a chapter. This university was called Jammu Kashmir University. I express my gratitude and welcome to the eminent personalities on the dais. We are genuinely honored to General Officer Commanding 10 Infantry Division. Major General Gaurav Gautam General Officer Commanding 26th Infantry Division and our esteemed Honorable Vice Chancellor Professor Umesh Rai. I also extend my. I am a Himachal Pradesh and I am a Dark Sahib of Himachal Pradesh. So, I am a Himachal Pradesh and I am a Himachal Pradesh. I am a Himachal Pradesh. I am a Himachal Pradesh. प्रोफेसर उमेश राय जी हैं जी कहने की जरूरत नहीं है भाई वो कुलपति हैं तो बीच में होंगे ही लेकिन उमेश राय जी का प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है ये यूनिवर्सिटी के काम केवल एग्जाम लेना और सर्टिफिकेट बांटना नहीं होता है इस प्रकार का संवाद डायलॉग हो उसको बढ़ाने का काम यूनिवर्सिटी का होता है और मैं पिछले कुछ सालों से इस यूनिवर्सिटी से वावस्था रहा हूँ उसका मुख्य कारण तो वैसे सोन जब बाली है मुझे भी बुला लेती है जब कोई सेमिनार होता है कि डॉक्टर साहब आप भी आइए तो इनका भी शायद हिमाचल से रिश्ता है तो मैं भी उसके कारण आ जाता हूँ उमेश राय जी ने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से वैसे तो किसी की प्रशंसा उसके सामने नहीं करनी चाहिए भाई शास्त्रों में यही लिखा है कि पीठ पीछे प्रशंसा करो सामने निर्णय करो तो उन्होंने सचमुच यहाँ बड़ा अच्छा काम किया है मैं उनको बधाई देता हूँ यूनिवर्सिटी में एक नई चेतना जागृत हुई है these garrison forts were a key feature of his method of advance into unknown and uncharted realms. Our existing infrastructure along the northern borders plans to incorporate this sort of uh, inherent resilience to sustain the onslaught of the adversaries offensive while retaining the capability to act as firm basis for our own offense. This was the second point I wanted to talk about. Third point is that he was the administrator par excellence. Forts with uh, minuscule, minuscule garrisons, strength of 15 to 60 <coughs> men only. They were able to control vast tracts of captured territory. With such lines of communication, through which the military administration that John Zorabar Singh put in place, and through the locals he was able to mobilize large navies and further work of conquest to sustain. So this ability to mobilize masses especially through positive outreach and constructive development will be will help in harnessing the critical center of gravity for any conflict which remains the local population. We are very very clear this as the army operating in JNK. And this is something down the line which we saw Brigadier Pritam Singh also mobilized the local resources and masses in the defense or the siege of Kunj in 47-48 operations. The fourth point I have is the personality involved, that is Zorawar Singh as a personality. Rarely do we come across great commanders who by genetic imprinting and temperament are tailor-made to ride out the storms of war and conflict. So, so I agree. In, with the keynote address that Maharaja Hari Singh could pick him up. He could spot the talent and the capacity and put him at the right place. The driving force of the trans Himalayan Himali campaigns was the force of the towering personality of this journey. As we transition to an era of transformation, harnessing a battle seasoned leadership will remain pivotal for us in future operations. When I went over there, I saw not many chicks. So, you know, the, this guy was selling us jobs or our scene. And I was, I said, no, I have to visit that place. So, we diverted the bus. So, I was at Yatra, you know, once you trek for 14 days and travel on the bus to Takla before you go to Kalash Mansur. So, I said, just divert that bus to Toyo. 
So there I saw not many small children, you know, they walked up to me. I love interacting with children. So they said, you know, we are the progeny. They didn't use the word progeny. They said, we are the children. My German so now it's grand, 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 grandchildren. And I felt very proud. I didn't feel proud that he had fathered so many children. The fact was that why I felt proud that in that desolate place, at the altitude of 14,000 feet, there were people who were still living and not wild in India, but in the blood of the people over there. While it is said that when he died, his body was cut into pieces and distributed amongst the, the people rebel, the people rebel him over there. Not only that, they say that he should not be reincarnated, so they built the chotan for him, so that he doesn't reincarnate and destroy or capture Tibet. They were so fearful him. He was a great general. You know, I had the opportunity of carrying out exercises, foreign exercises in a lot many foreign countries, Americans, Europeans. You know, they talk about operations, you know, all these English words which you hear. They talk about their revolution, military affairs, their equipment. But when they came to India, I told them about Jhumsa Rao. I said that the man who was talking about white out operations, white out operations, in high altitude, he fought 250 years back, 200 years back, pardon the mathematics, somewhere around that figure. He fought, the, fought in those desolate places and I would like to tell the audience in the Indian Army we heard we have in our gathering an officer from Brigade of Guards his commanding officer is from South India and his research on Zarawar saying he is more than anyone else probably in this room I will talk about the military attributes when I talk about the research it's military attributes not the other attributes phenomenal so to Dr. Atiyutri I would like to also tell him that in our country we remember, not only remember him, but all four corners of the country, that is north, south, east, west, General Rawar Singh, General Rawar Singh lives in our sir. So you should be proud of that fact, sir. Uh, uh, the Bhadar Gulab Singh Research Institute and the uh, University. As you say, I am the first chancellor of the combined Jammu and Kashmir University for 18 years. And this is where I call the Nithi Ji. और बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आप मौके से आके आपने हमारा एक नया संबंध जोड़ा पुराना तो नहीं संबंध जोड़ा एंड आई होप दैट स्कॉलर्स ऑफ पंजाब स्कॉलर्स ऑफ हिमाचल स्कॉलर्स ऑफ जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली ऑन दिस थ्री एरियाज विल स्टडी इन डेफ द सादा ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर � by Shere Pajah Bhargya Jeet Singh, by the Gulab Singh, and by the great immortal general Sadaqas. Thank you. Keynote speeches are very boring. Because as you say one sentence, and if you read the written speech, then people tend to go to sleep in the middle of it. But Professor Kudhi Pahal Bhakti, you just say it as a boring, but it's a long time. موسیقی اس میں ڈوگرا سے جمہو سے اور پانگر سے اور اس میں ڈوگرا بیلنس سے پراز پورتی سے برامن بھی ہے کیونکہ ڈوگرا برامن بھی یوگا ہے تو نہیں کہ یہ ایک ایسی قومیں ہیں کہ انہیں برامن یوگ جو دنے نہیں جاتے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ڈوگرا برامن جو ہیں وہ تو وہ تو بالکل برابر یوگا اور بہت سارے جنہیں سے آپ کو یادو جنہیں فور آگے رہا بہت سارے جنہیں ہمارے جو मैंने वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने कांग्रेस से तो दोगरा से और सिख से और गोलकार से और मुसलमान थे इस्लाम के नहीं हमारे जम्मू के मुसलमान जो थे वो थे तो एक बड़ी अद्भुत तो ये एक स्टेट फोर्स थी it wasn't a unified, only 
कास्ट फोर्स जैसे सिख है या मराठा ऐसा नहीं था बहुत 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 अजहर था मुझे so this was a remarkable state and it is always a, a matter of some regret to all of us that maharaja gulab singh's place in the creation of modern india has not been adequately recognized it is not been recognized clearly if maharaja gulab singh had not founded the state of jammu and kashmir india's borders would not have been beyond uh, pathetic not even by hal perhaps and therefore the whole northern india uh, which is which is part of uh, part of india is as a result of the state founded by maharaja gulab singh and in the founding of that state general gulab singh played a very special role because in the same way as maharaja gulab singh and maharaja rajit singh were marked remarkable uh, coordination many of the battles that maharaja rajit singh won so as a result of the the uh, maharaja gulab singh inputs so in the same way the territories that were added to, to india under the soldiers were given to the house so the maharaja gulab singh is very good in the as a political strategist and a, and a thinker and a visionary and jeru zulaw singh is not never got his due as perhaps the greatest warrior in the world today one does not want to delegate anybody else but there are and everybody talks about chhatrapati uh, uh, shivaji maharaj being the highest regard for him maharana pratap and all they all fought within the boundaries of india because that's where they were located it is the dogra the rule who were able to not extend the boundaries of india all the way up to central asia to tibet well this is something which i cannot understand why uh, our historians have been doing this is a constant attempt to denigrate and belittle the dogra inputs in indian history the dogra inputs i mean Maharaja Gulab Singh, I mean, Jam Jalal Singh, Jam Bahadur Singh, Mehta Basti Ram, all the great administrators and generals who who participated in those campaigns, all of them have made great contributions. जो भी कार्य हुए हैं पिछले अब जब पांचवां साल लगा है और कोई चुनाव नहीं है, तो इसलिए जो भी कार्य हुए हैं पिछले अब जब पांचवां साल लगा है और कोई चुनाव नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में जो कड़ी होती है, वो और पब्लिक के बीच में कड़ी नहीं है आजकल प्रशासन अपना काम कर रहा है अच्छे काम कर रहे हैं बड़े नए कार्यक्रम कर रहे हैं और लोग अपनी जगह हैं लेकिन जो बीच में कड़ी होनी चाहिए राजनीतिक वो नहीं वो कड़ी तो चुनाव से ही आएगी इलेक्शन से ही आएगी मुझे पूछा गया क्या अब बिल्कुल सेटल हो गया मैंने कहा नहीं जब तक इलेक्शन हो के और लोगों के मत के मुताबिक प्रशासन नहीं बनता है तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये विषय है देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है और पक्ष वाले जो वो उनको भी सशक्त होना चाहिए विपक्ष वालों को भी सशक्त होना चाहिए तब जाके टक्कर होती है अगर एक ही डोमिनेशन होती है जैसे बहुत कई वर्षों तक कांग्रेस की रही अब कई वर्षों तक बीजेपी की रही तो एक ही वो एक थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है 
तो अगर इंडिया बनता है बन गया है अगर वो वास्तव में जो कार्यक्रम बना रहे हैं कि वन टू वन वो करेंगे इलेक्शन अगर कुछ कर पाएँ और सशक्त होंगे तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा होगा अब जिता साइन जीतेंगे कि नहीं इसके बारे में भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए इलेक्शन के बारे में मेरा ये अनुभव है लेकिन विपक्ष समृद्ध हो सशक्त हो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात एक सोहन बलौरिया हैं एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट उनके साथ हम हर साल दो लड़के रखते हैं जिनको हम सेमिनार वो देते हैं देते हैं पैसा देते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है तो हर साल दो नए लड़के ट्रेन होकर आ रहे हैं तो वो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है हमारे ट्रस्ट की तरफ से कि बसोली पेटी को एक प्रोत्साहन दे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब बसोली पेटी को भी पूरी मान्यता मिलने लगी बहुत बीस हर एक किसकी महिमा गाए और किसकी ना गाए जाए मैं तो कहता हूँ कि डोगरा इतिहास जो है उसको एक संपूर्ण रूप से देख के उसकी महिमा डाल डालनी चाहिए अलग अलग तो गाते रहिए आप लेकिन संपूर्ण डोगरा कौन की गानी चाहिए तो और एक बात बताओ आपको टेक्निकली टेक्निकली आई एम द लास्ट महाराजा क्योंकि पिताजी के याद के बाद मुझे रिकोगनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज महाराजा सिर्फ ये है कि मैं उस वक्त क्योंकि राजनीति में था मैंने कहा मैं महाराजा शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा इसलिए <coughs> लोग भूल गए हैं कि अक्सर लास्ट महाराजा तो मैं था जब तक प्रिंसेस रहे ये तो ऐसे ही कह रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए बात नहीं बताने वाला हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे की इसमें छात्र भी इन्वॉल्व होने चाहिए अधिक से अधिक क्योंकि उन्हीं के लिए तो यूनिवर्सिटी बनती है यूनिवर्सिटी तो प्रोफेसर के लिए नहीं बनती है स्टूडेंट्स के लिए बनती है उनका उनकी शिरकत बड़ी ज़रूरी होती है तो मुझे आज देख इस खुशी है कि आज बहुत सारे छात्र भी आए हुए हैं युवा पीढ़ी आई हुई है युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि ये रियासत कैसे बनी किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी किन लोगों में ऐसे योगदान दिया डॉक्टर साहब जिस तरह के हालात हैं नहायत ख़तरनाक हालात हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई चल रही है यहाँ हमास और इसराइल की लड़ाई आरंभ हो गई है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में भी हम सोच रहे थे कि ये लड़ाइयाँ ये पिछले युग की बात है आज के युग में नहीं लेकिन आज हमारे जीवन में ही ये लड़ाइयाँ शुरू हुई बहुत गंभीर विषय है और हमें चिंतन करना चाहिए कि इसके कारण क्या है वेल दैट इज दूनी सोल्यूशन अल्टीमेटली एज फार आई कैन सी दूनी सोल्यूशन इज फाइनली टू स्टेट सोल्यूशन हाउ इट कम्स अबाउट एंड वॉट द डिटेल आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी अदर सोल्यूशन लुक लाइकलीग्री विद यू इट डजन लुक वेरी लाइकली नाउ But ultimately, that is what has to be done. Therefore, we've got to realize the United States must also realize that ultimately, the two-state solution has to be not only talked about but actually implemented, which has not happened so sir, far. Sir, you have served in different capacities. You have had a very illustrious career. According to you, sir, who is at fault? Is Israel well, at fault? I don't know. Fault, fault finding, you know, is is a very easy thing to do. and i don't indulge in it it's too easy because very simple to say is ne kiya usne kiya whenever there are wars of this nature there are always two sides to the picture even the ukraine russian war there are two sides here also there are the two sides i have don't want to make any opinion at this point in time except to urge that uh, better sense should prevail and even wider disaster should be averted डॉक्टर साहब 
रणवीरेश्वर मंदिर हाँ हाँ वो तो मैं कल आते ही ट्रेन से उतरते ही मैं वहाँ गया था रणवीरेश्वर और देखिए प्राचीन मंदिर ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं डेढ़ सौ साल हो गए डेढ़ सौ दो सौ साल के बीच में खड़े हैं अभी तक और वो हिस्सा गिर गया दुर्भाग्य से एक तो मैंने सुना प्राकृतिक प्रकोप ही रहा दो तीन दिन बड़ी जबरदस्त भयंकर बारिश रही तूफान वगैरह अब हम उसको देख रहे हैं क्या किया जा सकता है किस तरीके से पहले तो मलबा हटे उसके बाद ये सोचें कि भाई उसको पुनः किस प्रकार से बनाया जा सकता है वो जो पुराने मटेरियल से तो आजकल तो है ही नहीं अब तो नए मटेरियल से ही बनाना पड़ेगा ना तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव यथाशीघ्र उसको फिर से मरम्मत की जाए देखिये कांगड़ा पेंटिंग तो दुनिया में मशहूर है जहाँ भी मैं गया हूँ दुनिया के हर एक संग्रहालय में कांगड़ा पेंटिंग हमेशा होती है बसोली पेंटिंग भी बहुत प्रसिद्ध है बल्कि हमारी बेटी जो जो डॉक्टर ज्योत्सा सिंह है इन्होंने शुरू किया था एक प्रोग्राम एक सोहन बलौरिया हैं एक बड़े अच्छे 